सुना होगा ना आपने कि जो धोनी एंटरटेनमेंट कंपनी है मतलब एम एस धोनी की जो कंपनी है वो एक बुक सीरीज को लेकर एक वेब सीरीज बनाने वाली है मतलब एक ट्रिलीजी है जिसको लेकर इनकी कंपनी उसको कन्वर्ट करने वाली है अडेप्ट करने वाली है एक वेब सीरीज में और उसी ट्रिलीजी की बात आज हम करने वाले हैं हाय हेलो नमस्ते माय नेम इज आर जे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर आज मैं इन दो किताबों के बारे में बात करने वाली हूं विच आर अ पार्ट ऑफ अ ट्रिलीजी कॉल्ड द हिडन हिंदू ट्रिलीजी रिटन बाय अक्षत गुप्ता दिस इज पार्ट वन एंड दिस इज पार्ट टू एंड दीज टू बुक्स विल बी आउट वेरी सून इन यू नो एज वेब सीरीज और इसकी ट्रिलीजी का थर्ड पार्ट भी जब आएगा और फिर इसकी जब वेब सीरीज आएगी सो ऑल दिस इज गोइंग to be very very exciting so i'm going to tell you a little bit about these two books now before i start the review i want to talk about the author of this book uh, jinka naam hai akshat gupta because his story is very tragic at the same time very very inspiring so akshat gupta uh, a few years back uh, unki wife aur unka beta jo hai unko chhod kar chale gaye matlab uh, you know 14 year old marriage ended his 14 year old marriage and uh, they had uh, you know a few year old son at that point and akshat ki life mein iska bahut bada impact hua because he was very close to his son and also of course to his wife and because he just felt that there was no reason to live so he tried committing suicide but you know as we always say he always has a plan for us and that to a very special plan for us so uh, unko waqt par hospital pahunchaya gaya aur unki jaan bach gayi और अक्षत गुप्ता जब पाँच दिनों बाद हॉस्पिटल से घर आए तो घर पर उन्होंने अपने बेटे की ड्राइंग शीट्स को देखा उनके बेटे को ड्राइंग का बहुत शौक था और वो देखकर वो बहुत रोए उन्हें लगा कि नाउ व्हाट बट इन ही ड्राइंग शीट्स से ही फेल्ट ही गॉट दिस आइडिया दैट ही शुड राइट मोर एंड वो उस इंसान को दिमाग में रख के लिखना चाहते थे जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो था उनका बेटा वो है उनका बेटा और उनके बेटे के लिए ही उन्होंने इन कहानियों को लिखा और द हिडन हिंदू ट्रिलीजी जो है उसी इंस्पिरेशन से बाहर आई है एंड द रीज़न आई शेयर दिस स्टोरी विद यू गाइज इज जस्ट टू यू नो जस्ट टू एम्फोसाइज ऑन द फैक्ट दैट इफ वी डो नॉट गिव अप ऑन लाइफ लाइफ विल ऑल्सो नेवर गिव अप ऑन आस एंड ही always has a special plan for us so these are the two books written by akshat gupta hidden hindu trilogy this is part 1 this is part 2 and part 3 abhi tak aayi nahi hai now this uh, hidden hindu is actually a story of an aghori whose name is uh, om shastri and he's been kidnapped by a particular group and they're interrogating him about certain things where uh, in that interrogation he reveals certain अनबिलीवेबल सीक्रेट्स लाइक ही सेज वो हर जन्म में पैदा हुए उनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है और वो सतयुग से लेकर कलयुग तक अभी तक वो अलग अलग फॉर्म में हर जन्म में आए हैं मतलब कभी वो रामायण का हिस्सा थे कभी वो महाभारत का हिस्सा थे कभी वो किसी जन्म में कहीं टीचर थे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड ऑफकोर्स नो बडी वॉन्ट्स टू बिलीव हिम नो वन वॉन्ट्स टू बिलीव हिम बट ऑल द एविडेंसेज एंड प्रूफ्स आर uh you know they support his claim and things take uh, an interesting turn when uh, you know om shastri uh, he learns about uh, the seven immortals jinke bare mein hamare puranon mein hamari kahaniyon mein hamesha kaha gaya hai ki saat aise log jo amar hain jo kabhi mare hi nahi hain wo aaj tak bhi hamare beech mein zinda hain uh, and om shastri now learns more about uh, these seven immortals because he is also looking for two immortals uh, you know whose names are ashwatthama and uh, parshuram and he also he doesn't know anything about his identity now of course in the second part uh, you know uh, ashwatthama and parshuram uh, they actually find om and they save him from the clutches of those kidnappers but, but by the time it is too late because uh, uh, you know as uh, om shastri was under heavy medication so he ends up revealing certain important secrets and which also includes the secret of immortality and the seven immortals jin ke bare mein hamare hinduism mein kafi baar kaha gaya hai all the religious texts that we read uh, talks about these seven immortals and uh, these are lord hanuman lord parshuram uh, guru kripacharya uh, also king mahabali vibhishan ashwatthama and uh, rishi vedvyas 
Now in the second part, of course, uh, now Om is trying to learn his identity because nobody, including the immortals, they don't know anything about Om Shastri. They only know that he is a part of a major plan or uh, you know a major twist in the destiny but they don't know who he is and he also himself doesn't know who he is and that is why he's not able to uh, you know uh, work properly with them or meditate properly have that focus when he's trying to uh, you know attain certain shastras but uh, the only problem is because he doesn't know his true identity so these seven immortals they actually help him uh, you know identify who he is in real life and also they are all all of them uh, seven immortals and Om Shastri they are all trying to uh, keep that uh, enemy away from attaining the uh, secret of immortality और ये दुश्मन कौन है और इससे ज़्यादा क्या चाहता है और उसे ओम शास्त्री की आइडेंटिटी के बारे में ऐसी क्या चीज़ें पता है जो बाकी इमोटल्स को नहीं पता है सो फॉर ऑल दीज क्वेश्चन यू नीड टू रीड दीज टू बुक्स ऑफ द हिंदू ट्रिलोजी Now, first of all, I want to talk about the simplicity of this book, as in the simple language used in this book. I have to tell you that you know I, I read a lot of mythological thriller because I really, really love. This is one of the one of my favorite genre. But uh, let me tell you, usually what happens, the language used is very complicated, or there is over description of things. For the first time, I have seen uh, an author who has written the simple, the, I think, the simplest of English words. यू नो वो जो आम बोल चाल की भाषा के इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना वो इस बुक में यूज़ किए गए हैं बट एट द सेम टाइम यू आर स्टिल हुक्ड ऑन टू द बुक यू आर इंट्रीग्ड एट एवरी पेज मतलब आपको लगता है कि अब क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है आई मीन एंड टू राइट इट इन सिंपल इंग्लिश सच सिंपल ईजी ब्रीजी रीड दिस इज सो फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोज टू अक्षत गुप्ता फॉर डूइंग दैट सेकेंड ऑल द कैरेक्टर्स हैव बिन डिजाइंड सो वेल डिस्क्राइब्ड सो वेल I could actually visualize Om Shastri's character. You know, in my mind, I could. I I was so clear. Okay, this is the kind of person Om Shastri is, or this is the kind of person. Um, you know, the villain. I don't want to reveal the name of the villain. Um, that that person is. Or there are other characters, important characters in uh, the book, and you can visualize almost every character because it's been described so well. The second thing that I loved about the book is the storyline. Of course, it's gripping, and you know, uh, all if you've read Hin, uh, you know, books of Hindu mythology, then you know that these characters, like these seven immortals, and you know the individual stories. But to put it in such a way, mixing it with today's uh, uh, you know culture and uh, ev- uh, today's events is really really good. And also, just to keep the length of the book so thin. I mean, usually you see the books, the kind of pages they are really, really thick books. But uh, these books are uh, not that thick. I mean, these are almost size zero books. And also, um, the third part that I really, really loved about this book is this book is full of twists and turns. And at every step, you get to know, um, you get to learn a new thing. And for the third part, I I thought, what will be there in the third part? but now i am really really looking forward to the third part because the second part leaves you with very important question because when om shastri mm-hmm. reveals his true identity you won't be able to uh, you know you won't believe you will be shocked that oh is that possible so definitely this book deserves much of your time and your attention and of course this deserves a place in your bookshelf so make this a part of your bookshelf and your life uh, and also um, you know this is a special message for the author of this book akshat gupta uh, i really pray and wish ki aap uh, jis target audience ko lekar aapne ye book likhi hai aapka beta वो कभी ना कभी आपकी ये स्टोरी जरूर पढ़े एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज आई मेड माई सन रीड यू नो दीज टू बुक्स एंड ही वॉज लाइक ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड सो आई रियली प्रे अक्षत दैट आपका बेटा भी आपके लिए uh, ऐसा ही फील करे एंड ऑल्सो अगर आप सबको भी मेरे लिए कुछ फील हो रहा है इफ यू लाइक दिस रिव्यू एंड यू आर फीलिंग टू मच लव फॉर मी देन प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल जैसा कि मैंने कहा कि हम बुक्स के बारे में बहुत बातें करते हैं इस चैनल में एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन प्लीज कीप रीडिंग एंड प्लीज कीप स्माइलिंग